ay sa tayo may maghawak-hawak na kamay po. Mahirap po talaga po yan sa lakbay ito na mag-isa. So pwede po ba tayo ay maghanap po ng ating pong katabi at pwede po maabot. Okay. Yung ating mga kaibigan sa ibang church where master na master na po nilang art of extending a hand and giving peace. Tayo rin po. I think it's also nice if we do that. Tayo po lahat ay umukuha po na lang. Amin Diyos, sabi nga masalamat po mali sa bagong umaga, sa kalakasan at pagpapahala po ng buhay ni Jesus. Salamat po Lord, muli po, kinising niyo po kami Lord, we fail to appreciate sometimes that our breath, our existence is a blessing of grace. Lord, katawarin niyo po kami kung kami po, lalo na po sa panahon na magpapasko, ay eh, aligaga po at nadadala po ng maraming nangyayari sa paligid namin. Lord, we lose that sense of peace, we lose that sense of joy. Lord, sabi nga po, it's the season to be jolly, pero kami po ay eh, para bagang nagmamadali at para bagang sobrang daming iniisip po Lord sa panahon na ito. Lord, Though hindi namin kaya pabagali ng oras, we are all given the same time. Help us to have a sense of peace today. The coming days, so Lord. Huwag po kami pangunahan po ng aming sariling interes o ng mga bagay na buwan magamag sa amin. Give us the peace of Christ, even that which surpasses understanding, O oh Lord. At alam mo namin, hindi lang naman oras ang aming kalaban this season. Pati mo ang iba't ibang problema namin naglalabasan kapag Pasko. Lord, pinapakita niyo sa amin minsan mag-isa na lang kami sa pamilya. Lord, comfort us. Pinapakita niyo sa amin, Lord, wala na namang laman ng aming bulsa. Lord, provide for us. Lord, pinapakita niyo for some of us, kahit po ang dami namin sa bahay, ang lamig-lamig po ng aming relationships. Lord, break our hearts, melt our hearts, and pick, put things back together again. Especially for the marriages, especially, Lord, for the families, Lord, especially, Lord, for us, whom you have called, Lord, to be a ministry for the family. And Lord, namin na magamitin niyo po ang family retreat as a wonderful reminder and jumpstart point, O Lord, para po makita namin, Lord, that if we will profess that this church is a family church and we will walk our talk and we will commit, Lord, to disciple and to see transformation in our family, so Lord. Lord, pagpasko, pinapakita niyo pagpasko, Lord, kay gulo ng mundo, Lord, bring once more the peace of that baby in the manger in our societies, in our countries, lalo na po sa bansang Pilipinas. So, Lord, huwag mong tagumpay ang plano ng kaaway, Lord. Tulad ng hindi siya nagtagumpay nung panahon sa Bethlehem, nagtigilan ang plano ng Diyos, Lord, nagtagumpay si Kristo sa sabsaban, nagtagumpay si Kristo sa krus, Lord, magtagumpay kayo muli araw-araw, Lord, at ang tagumpay ninyo ay makikita nawa sa buhay ng bawat isang kabab, kababayan at kapatiran ko ngayong umanong ito. Lord, kung may susi ng pagbabago at pag-asa ang bansang Pilipinas, Lord, nasa sa amin po. Lord, kay tagal na po namin alam. Kay tagal na po namin tangan-tangan. Lord, inaawitan. Lord, pinopreach. Lord, pinapananinan. O Lord, nawa. Lord, buksan niyo po ang aming mata, ang aming bibig, ang aming puso at ang aming po mga tahanan. Upang kami po ang manguna sa pagbabago ng bansa. Hindi namin ito magagawa na nagtatago lamang sa sinimang ito. Hindi namin ito magagawa sa komportabling pamumuhay, O Lord. Lalo na po hindi namin ito magagawa sa buhay ng kasalanan, O Lord. So, Lord, spark revival in your churches. What's more? And so I pray, Lord God, makasama po kami sa pagkilos sa Pilipinas. Huwag po kami mahuli. At huwag po kami nalaman po nandito at nakita namin kung bumago ng bansa namin ngunit na natili kaming tigong. Lord, sa ang buhay na nasa amin na ang pag-asa ay nasa amin. At Lord, ang sagot sa bansa ay nasa amin. Salamat o Lord, tinata sa worship service na ito, maging ang bawat isa o Lord, kayo po at kayo lamang ang maging pangunahing kasalutan sa buhay nila. At Lord, huwag nilang kalimutan, lalo na po sa Pasko na ito, na ang tunay na kayamanan ay natanggap na po nila. At wala na po silang hihingin pa. They are complete. They are sufficient in our supreme Jesus Christ. At lahat po kami magsabi ng Amen. Amen and Amen. Maraming salamat po. Praise God. Praise God po. Wag po na po tayo. Tayo po ay magpapatuloy sa ating biyahe sa Aklat ng Colossians. And tayo po ay tatawid na po ng chapter 2. Pupunta na po tayo sa chapter 3. So if you have your Bibles with you, and I trust that all these weeks we've been saying that may Bibles sa tayong dala, pakilabas po ang inyong mga Bibles, papel man po o digital, at pakiscroll or pakiflip to Colossians chapter 3. Pero bago po yun, mahalaga po na ma-establish po ang transitions between chapter 1 and 2 at pag-transition niya to chapter 3 and 4. May napakahalaga pong transition involved in chapter 1 and 2 and 3 and 4 because 
Yung one and two po, yung tinang tinatalakay natin the past Sundays, is about right beliefs. And right beliefs which will bring about right thinking. At yung chapter 3 and 4 naman po, we'll talk about right living. Kung tama ang pananampalataya, tamang pag-iisip, right thinking, tama po ang papamuhay, lalabas at lalabas sa ating mga salita, lalabas at lalabas sa ating mga relationships, na tayo po ay ibang klaseng tao na. So today, before I begin, we have this very important mantra po that we have to have right faith and right thinking which will bring about right living. Yan po ang mahalagang transition point sa kalagitnaan ng Colossians. At to give way to an illustration, nais ko pong simulan po with this picture na wako iwasan po natin in the coming days. Once upon a time, there was a rich, rich professional Itago na lang natin siya po sa pangalang Rich Professional. At siya po ay nagmamaneho ng kanya kong mamahaling, uh, ano ba tatak nito? Lamborghini, ano? Sa likod. Parang ganun, parang Lamborghini po siya. So nagmamaneho siya kunwari ng kanyang uh, Lamborghini. At uh, dahil po, obviously, eh, mukhang tinesting, akala niya matchbox lang po magpatakbo ng kotse, eh siya po ay bumangga po sa, sabi na natin, barikada. At siya po ay nakagip. Nakagib po yung kanyang kotse at sabihin na lang natin kung na yun pong landing, yun pong ending na kanyang mamahaling sports car. Now, nang siya po ay nabuta ng polis, nag-usap po sila ng polis at sinek siya ng polis kung kamusta na siya at sobrang malungkot at balisa po yung mayamang professional na ito sa nangyari sa kanyang kotse. Sabi ng polis, okay ka lang sir, okay ka lang sir, sabi ng mayamang professional, yung kotse ko, yung kotse ko, kawawa naman yung kotse ko. Pero sir, okay lang po kayo. Pero yung kotse ko. Tinanong siya nung uh, polis. Pero sir, okay ka lang sir, di ba? Hindi ba mas okay na okay ka ngayon? Buhay ka? Hindi sir eh, yung kotse ko. Tinanong siya nung polis. Bakit ka ganyan mag-isip sir? Pasalamat tayo, buhay ka pa. Grabing impact nung humagip sa'yo. At buhay na buhay ka pa. Pasalamat tayo na buhay ka pa. Pero hindi. Yung kotse ko. Kawawa naman yung kotse ko. Sabi ng polis, medyo nagsarcastic daw, hindi mo ba alam na naputulan ka ng braso? Huh? Hindi mo ba alam na putol na yung kaliwang braso mo? Huh? Sabi ng mayamang professional, yung Rolex ko, kawawa naman yung Rolex ko. What's wrong with this picture? What is wrong with this illustration? It's very simple. You might have wealth. You might have health. You might have relationships. But it's only as good as what you think about it and what you live in. You might have all the wealth in the world, you might have all the health in the world, you might have all the relationships and everything that makes people secure in the world. But if you don't think right, kung mali ang pananaw mo sa kotse mo, mali ang pananaw mo sa iyong mga relationship, mali ang pananaw mo sa iyong kalusugan, mali ang pananaw mo sa iyong karunungan, kung mali ang pananaw mo sa iyong pong... Buhay. You will end up just like this rich man. Marami po sa mundo ngayon, tulad ng rich professional na ito. Hindi nila alam kung ano ang pahalaga sa buhay. Hindi nila alam kung anong meron sila. Nagluluksa sila over cars. Nagluluksa sila over their Rolex. Nagluluksa sila over things happening around. Nagluluksa sila over their own lives and pity partying all day long. But they miss out the point. Why? Because now we realize kahit ano pong meron ka, kung mali ang iyong pag-iisip, mali ang iyong buhay. Wrong thinking, wrong living. But if we are, sige, labas natin yan. Right thinking equals right living. Pakisabi nga natin yan, napakasimple. Our mantra for today. Right thinking equals right living. That's a very simple uh, equation there. And this is a tried and true equation in scriptures. Kung tama ang pananaw, at tama ang pananampalataya, at tama ang iyong pamumuhay. Ngunit, and again, this is so obvious in Scripture, kapag mali ang intindi mo kay Lord at mali ang intindi mo kay Jesus Christ at mali ang intindi mo sa buhay, most likely, yan po ang mangyayari sa iyong buhay. You will be a car crash waiting to happen. So again, pikit na ba ta? Sabihin po natin ang simple mantra for life today. Right equals right living. Bahay kalabit po yung katabi mo, sabihin mo, last Jesus na. Right thinking equals right living. And that is what Paul is trying to do here. Yan po ang gusto ng gawin ni Pablo sa pag-transition ng Colossians 1, 2, 3, and 4. Guys, chapter 1 and chapter 2, Paul is as if saying, in-establish ko laban sa mga maling paniniwala at fake news ninyo, ito ang totoo. 
Ito ang sagot sa buhay. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay qualified magligtas. At ikaw po ay sufficient and complete because of Jesus Christ. Maniwala ka kapatid. Sapat po at saktong sakto, ipakigit pa nga, ang tinanggap mo kay Kristo Jesus. Feeling nyo rin po ba yun? Wrong question. Thinking nyo rin po ba yun na tama po ang inyong tinanggap? Yes, yes or no po? Yes. Kasi po, it matters a lot. Kung kayo po ay fully convinced, in your mind especially, na kayo po at ang sinasamba nyo kaninang Kristo, na anak ng Diyos, ay supreme and sufficient, then makikita po yan sa uri ng pamumuhay mo. Whether meron ka o wala sa mundong ito is not the issue. The question is, who do you believe in? What do you think about what you believe in? And how does it transcend your living? Kaya ang topic natin today, Still in the theme, Christ is above all. What is our reaction point today? Napakasimple. Think. Christ. And so, because, pick it matter, right? Thinking equals? Napakasimple po ng dichotomy po na ito. Simple, right? Thinking will equal to right living. We have to be convinced about how we think about Christ. And so, we will see Christ. Pakikita mo natin si Kristo sa ating buhay. Naku, mahalaga ito, lalo na po sa kultura ng Pilipino. Because sabi nga, ang insulto sa atin ng ibang mga lahi, hindi po tayo thinking culture. Meaning to say, hindi daw po natin sineseryoso ang malalimang refleksyon ng pag-iisip sa mga bagay ng buhay. We like more relationships, we're more emotional, we're Asians, we cannot deny that. Pero sabi nga po, even the Chinese meditate, even the Japanese reflect. Pero sa Pilipinas daw po, medyo nadadala tayo minsan ng ating emotions at nadadala tayo ng ating po mga, mga relationships in life. And sabi nga po, we need to think more. Well, in this case, we will apply that. We need to think more, we need to think seriously, we need to think and believe what we think, and we need to start living according to what we believe. We need to live in accordance to what we believe. And what do we believe? Makita ko natin. Balik ko tayo sa Colossians 2. Ano ulit ang ating home pinaniniwalaan about our faith? Mahalaga pong mabalikan ito, especially po kung we've been missing the past Sundays. Ito po ang ating profession patungkol sa ating paniniwala. This is what you think when you believe in Jesus Christ. Pakibasa po natin yung nakadilaw lang po. Four. <coughs> Okay, pause there. Thank you. Ang mahalaga pong na-establish dito ni Apostle Paul is our theology is this, that Jesus Christ is God. He possesses all attributes of God, all the goodness of God, all the holiness of God. And guess what? Wait, there's more. Because God loves His creation, He sent His begotten Son to take a bodily form. Nagkatawang tao po ang Diyos upang maging karapat-dapat at katangi-tanging manliligtas po ng sansinuko. At syempre po, ang iniwan lang sa atin ay maniwala. To have faith. Sabi nga po, verse 12, Having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God. What happens when you have faith in Jesus Christ? What happens if you surrender your life? Yung kinakanta natin kanina, surrender your all to Jesus Christ. Ito po ang sinabi ni Pablo. Kung si Kristo daw po e pinuhay mula sa patay, ikaw po na na kay Kristo Jesus, buhay ka na rin kaya mula sa kamatayan. Yes or no po? And there are many forms of death. We're not just, remember, we didn't just talk about physical death or not just spiritual death. We were talking about po, all forms of death. Death in your body, death in your relationships, death in your career, death in your philosophy, death in your soul. Binangon po tayo ng Diyos mula dyan. So bakit tignan mo katabi, mamukha ko bang resurrected na huyan? Mamukha ko bang tranquilizer? <laughs> we are resurrected. That is a truth. That is something we need to think about. Because if you think about it, you will believe it. Believing is important in the mind. So tayo po ay dapat mag-isip na tangi pong Diyos Kristo Jesus ang supreme. At dapat din natin isipin na tayo po na tumanggap lamang naman sa awat karasya ng Diyos kay Jesus ay pinangon na po sa lahat ng uri ng hamatayan sa buhay. And this was accomplished through, through what? Faith. Through faith. Kaya po, next slide, in Colossians 2, 20, 22, sinabi mo ni Pablo dito, kung pinangon na kayo mula sa patay, pinangon na kayo sa dati nyo makasalanan at madilim na buhay, 
Ito na lang po ang dapat makatandaan. And remember, ito na po yung medyo inatake niya last Sunday. Huwag na kayong bumalik sa mga dati niyong pinag-iisip. Huwag na, huwag na kayong mapamuhay o magsibuhay ayon sa mga dati niyong paniniwala. Sabi niya, if you have died with Christ to the elementary principles of the world, Ibig sabihin nun, kung pinako na po ang inyong nakaraan, pati po yung mga dating iniisip nyo na hindi para sa Diyos at galing sa Diyos, yung mga dating filosofiya ninyo, yung mga dating intindi ninyo, yung mga dating uri ng pamumuhay po natin ay dapat na po natin iniwan. Kasi po, simple lang naman yan. Kung ikaw po ay binangon na ng Diyos, eh amoy langit ka na. Ngunit kung ikaw po ay hindi binangon ng Diyos, amoy lupa ka. Amoy lupa po ba kayo? Ano, ano ang flavor ng pabagod yung discord? Amoy langit kayo. Yung katabi niya, nadidistract na. Amoy kayo langit. Okay, basta inyo may Johnson and Johnson. Pero po, para sa isang tao na hindi ho convinced at hindi ho tumanggap sa Panginoon, amoy lupa pa rin po siya. Saan mo siya maaamoy sa buhay mo? Saan mo siya mabibisto sa kanyang buhay? Because, again, pikit mata, right? Equals right living. So, sino po rito ang binamo na ni Lord? Sino po rito ang mga taong iba na? Amoy langit na. At ang kanila mong patayan ay langit. Hindi mo amoy lupa ang kanilang buhay. Sabi nga po, eh, hindi na mahalaga yung dating. Si Kristo na lamang po ang mahalaga. Sabi Elizabeth George, basahin natin together. Who you are in Christ is far more important and me 